Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Balikan ang kwento sa likod ng Philippine National Halal Laboratory na dinevelop ng Department of Science and Technology Regional Office 12, ang natatanging halal laboratory na nagbibigay serbisyo sa mga lokal at international na kliyente sa kabuang supply chain ng pagkain at ilang piling produktong halal. Dito lamang sa Sinesyensya. Bago masakop ng mga Kastila noong 1521, ang Pilipinas ay isang dominanting Muslim na bansa. Bilang bahagi ng kanilang pananampalataya, ang mga Pilipinong Muslim ay sinusunod ang tinatawag na limang haligi, ang pundasyon ng reliyong Islam. Ilang siglo ang nagdaan mula ng masakop ang Pilipinas, marami ang nagbago sa usapin ng relihiyon at kultura, lalong-lalo na sa pagkain. Ngunit para sa mga Pilipinong Muslim, ang kanilang dieta ay hinding-hindi magbabago. Ang pagkain ay mananatiling halal. Halal is an Arabic word which means lawful or permissible. It applies to food, inland food, even to lifestyle. And it is an obligation of every Muslim to promote halal, to develop halal food and then food products because Muslims are obliged to eat and consume only halal products like food and beverages from many others. The opposite of halal is haram. Haram are the foods or anything that is forbidden for mankind to consume. These are like pig and other uh, like dogs, but the main uh, major haram is the pig. Ang halal po ay base po yan sa Quran. Tinukoy sa Quran ng ilang beses yung halal. Ang pagkain ng meat, ng isda, o laman ng hayop, yung paraan ng pagpatay sa kanila ay ipinagpaalam mo sa Allah. Iyon ang sinasabi, iyon ang pagkakaintindi ko ng halal. Since ito ay may buhay, ipinagpapaalam niya sa Allah na kukunin niya ang buhay ng hayop na to para ihandog, para makain ng mga tao na nangangailangan sa kanya. Sa isang Muslim, pag uh, makakain ng haram, kahit yung isang handful of haram lang, Isang subo lang, 40 days na walang tatanggaping kabutihan ng Panginoon. Ang importante, uh, kalinisan at saka yung paniniwala mo na ang pinakakain mo sa pamilya mo ay eh, makakapagbigay ng maayos na kalusugan sa kanila. Kailangan makakomply kami. Kasi yung existence ng buhay natin, 
yung ginagawa natin dito sa mundo is para yan lahat sa consideration ng Allah. Mas magaang sa katawan. Makikita mo ako mataba. Pero, mas magaang ang pakiramdam ko. Maliban sa espiritual na aspeto, isang lumalaking industriya rin ang halal global market. 2.3 trillion dollars ang estimated value nito. At para makasali ang Pilipinas sa karerang ito, mahalagang magkaroon tayo ng maayos na sistema ng halal certification. Isang bagay na sinimulan ngayon ng halal laboratory ng DOST Region 12. Pwede din tayo maging supplier of world-class products to the world halal market. We can standardize the product through our laboratory. And uh, pwede mo standardize siya to meet international uh, rules and regulations on halal and requirements, compliance to halal standards countries. Actually po itong laboratory namin, though small, pero it's a world-class laboratory. Kasi yung mga equipment namin is at par with other countries uh, laboratory. Sa tulong ng halal laboratory na ito, hindi na mangangamba ang mga kapatid nating Muslim sa kalidad ng produktong halal na kanilang bibilhin. Hindi lamang mamimili ang pinoprotektahan ng halal laboratory. Layunin din itong alalayan ang mga Pilipinong Muslim na gustong pasukin ang negosyo ng pagbebenta ng halal na mga produkto. Isa si Mustafa Ismael sa mga naakit ng lumalagong industriya ng halal. Ang napili niyang produktong pagtuunan ng pansin ay ang mga kambing. When we speak of God, these are biblical animals. Eh? <laughs> And uh, God is uh, released by all Muslims. Yeah. When I say release, ito ang paborito ng, <laughs> ng mga kamusliman. Uh, we usually use God in... in uh, uh, in festivities of the Muslim, uh, such as uh, Ramadan, we slaughter, it, we slaughter it, and during uh, Hajj, and also during uh, when a uh, new child is born. Magmula 2011, nakatanggap na ng maraming tulong si Mustafa Ismail mula sa DOSC 12. Kabilang narito ang broadsheet na tinitirhan ng kanyang mga alaga. I would like to say that I am indeed very happy for the DOST uh, under the directorship of Director Lydan. Uh, it was she uh, who offered the assistance of the DOST in making this uh, project uh, realize. My ambitious plan is to go into the massive production of halal food. And one of that halal food is this. And uh, not only that, perhaps uh, if we can uh, Uh, by chance, go into the massive production of goat. Uh, we get billions of dollars less out of this uh, animal, uh, out of this food. Sa hinaharap, balak ni Mustafa na lumapit muli sa DOST 12 para naman sa plano niyang pagpasok sa dairy product business. Pursuing this project, hmm, let's say if, he, if now I go into dairy, hmm, then uh, uh, Perhaps DOST can very well support me in terms of uh, the uh, dairy uh, uh, processing requirements. Yeah. For instance, I have learned that uh, DOST is having the so-called uh, pasteurized uh, equipment, wherein uh, easily can you get into this kind of project. Gaya ng goat farm ni Mustafa Ismael. Mataas din ang demand para sa tinapay ng Maguindanao Halal Bake Shop sa Sultan Kudarat. Pagdating po sa demand at supply, uh, napakalaki po yung demand natin, lalo na yung halal bakery. Sapagkat ang tinapay ay uh, isa ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga kapwa naming mga Muslim. At para matugunan ang napakalaking demand sa tinapay, naisipan ni Antara na lumapit sa DOSC 12 para humingi ng tulong. Karamihan po sa mga gaya namin na mga ordinaryong uh, negosyante ay uh, kinakailangan po namin yung tinatawag na mga magagandang equipment o di kaya upgraded na equipment. Dahil po doon, uh, 
ginagawa po namin yung lahat. Ngayon po, nung dumating po yung tulong ng DOST-12, lalo na yung spiral mixer, door roller machine, yung bread slicer po na puro po stainless, lalo na yung mga mga table uh, working table po na stainless. So parang gumaan po yung uh, proseso ng pagtatrabaho ng mga uh, aking kasamahan. Kaya dahil lang po ito na nagkakaroon kami ng maraming supply. So nabibigyan po namin ng maraming supply yung aming mga customers. Pumalo po sa hanggang 200 to 300% yung laki ng supply namin. Kami po dahil yung income po namin noon, so dati nagka-income lang kami ng uh, 5 to 10,000 a day. So ngayon umabot na kami ng 30,000 a day, gross po yan, dahil po sa tulong ng DOST-12. So maraming produkto na nagagawa namin dahil, dahil po sa tulong ng DOST-12. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang nag-iisang dominanteng katolikong bansa sa Association of Southeast Asian Nations. Mahalaga sa usaping ekonomiya ang pagkakaroon ng mga produktong malayang na export at na import sa iba't ibang lugar, lalo na kung ito ay pagkain. Bilang isang $3 trillion industry sa buong mundo, ang Department of Science and Technology ay naririto upang linangin at paunlarin ang halal sa Pilipinas. So kailangan po ay magkaroon tayo ng isang laboratory to address the needs of the halal industry. Yung laboratory po ay uh, who will do the testing, so suriin niya yung mga pagkain natin, much, uh, mga other products like pharmaceuticals products, also non-food products. Ito po ay susuri kung may contamination no? yung produkto na isi-certify na halal. At saka, with our laboratory, ang mga produkto natin sa Pilipinas na uh, certified halal ay mareregulate. Isang palatandaan na certified halal ang isang produkto kapag may marka ito ng logo mula sa laboratory ng DOST-12. Everybody is invited provided you follow the guideline. Just imagine, ano? Dubai. The United Arab Emirates, 90% of the food they are eating every day, processed and raw, are coming from non-Muslim countries. So it is a wrong notion that halal is only for Muslim. No, it can be. It can be participated in by non-Muslims, provided you follow yung guideline. Ang pagiging halal po ay hindi lamang po yung mga ingredients, kundi mismo yung gumagawa po, dapat nandun po sa pet niya yung pagiging genuinity ng pagiging halal ng isang produkto o di kaya isang bagay. Iba't iba man ang pagkain ng Pilipino dahil sa kanikaniyang relihiyon, mananaw o simpleng dieta. Ang tiyak na nariyan ay ang agham at teknolohiya upang panatilihing ligtas, dekalidad at higit sa lahat, masarap ang ating mga kinokonsumo. Salaam alaikum. Good morning sa inyong mga viewers ng DOS TV. Ako si Nico Spenyaranda para magbigay ng weather update sa mga oras na ito. Meron po tayong binabantayan na isang tropical depression o bagyo. Ito po ay may layon 2,145 km sa silangan ng Mindanao. At ito po ay ang eksaktong lokasyon nito ay sa south po ng Guam. Samantala, dito naman po sa ating bansa, nakaka-apekto itong, uh, itong mga kaulapan po na ito. Ito yung uh, kaulapan ng intertropical convergence zone. So makikita natin, meron po mga sumusulpot na mga ulap. Ito po mga blue at may red. Uh, Diyan po sa area po ng Visayas and Mindanao. Ngayon, 
Uh, dahil nga dyan, dito sa Mindanao area, particularly, makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan o maulan na panahon uh, ngayong araw. Kaya naman, 32 degrees dito sa Cagayan de Oro City at 32 degrees naman sa Sambuanga City at 33 degrees sa Davao City. Sa Visayas, mostly po itong Western Visayas ang mga naapektuhan ng mga kaulapan. At, uh, pero dito naman sa bandang silangan ng kabisayaan, uh, mas bahagya po yung epekto. Pero may chance lang ng mga uh, rain showers pagdating po nung hapon o gabi. At 31 degrees sa Iloilo, 32 degrees naman sa Mactan at uh, Tac Tacloban City naman ay 32 degrees. Ngayon dito sa Luzon, mas bahagya ang epekto nitong intertropical convergence zone. Um, particularly dito lang po sa may eastern section ng Luzon, ng Kabikulan, uh, makakaranas po na may kadalasan ng mga uh, rain showers. Pero pagdating po dito sa northern Luzon at uh, sa Metro Manila, bahagya lang po maulap at uh, chance ng pagkulimlim pagdating po ng hapon o gabi. 28 degrees sa Tagaytay City, 31 sa Metro Manila, 30 sa Tugagaraw at 23 sa Baguio City at uh, 30 degrees naman sa Legaspe City. Ngayon dahil nga uh, malapit ng uh, bumugso itong uh, or magtuloy-tuloy itong uh, ating panahon ng amihan, bumubugso na po ang uh, malakas na northeasterly flow dito sa extreme northern Luzon. Kung kaya naman naglabas po ang uh, pag-asa ng gale warning, particularly dito po sa mga baybayin ng Batanes, Kalayan at Babuyan Group of Islands, Cagayan, Isabela at ang mga hilagang baybayin ng Ilocos Norte. So dyan po sa uh, kahanay po ng pagudpod dyan sa Ilocos Norte. So ibig sabihin po mapanganib po mag, uh, pumalaot dyan po sa mga areas na yan dahil po sa matinding kondisyon po ng dagat. May malalaking alon at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa ibang mga uh, bahagi po ng bansa, moderate to rough po, particularly dito po sa silangan or east coast po ng uh, eastern seaboard ng uh, Pilipinas. Samantalang dito po sa may western seaboard ng Luzon ay uh, moderate to rough at uh, moderate to rough then to occasionally rough Uh, dito naman sa may bandang Sulusi. Uh, para sa ating 3-day uh, outlook, so dito sa Metro Manila, mananatiling maganda ang panahon natin sa susunod na tatlong araw. 24 to 31 degrees po bukas and then 25 to 32 sa susunod na dalawang araw. Dito naman sa uh, Baguio City, nananatili ang mild temperatures 16 to 23 po hanggang, sa, hanggang Friday at uh, mananatili din itong uh, mga Uh, magandang panahon, may chance lang ng rain showers tuwing hapon. Dito naman po sa Metro Cebu, uh, gaganda ang uh, ating panahon. Meron lang chance ng mga rain showers tuwing hapon, pero nananatili pong 25 to 32 degrees ang ating agwat ng temperatura sa susunod na tatlong araw. At sa Metro Davao naman, dahil nga dun sa papasok na sama ng panahon, uh, ma-enhance po yung convergence o yung epekto ng ITCZ kung kaya naman ito na po ay ma-attribute natin sa indirect effect po ng papasok na bagyo. At uh, inaasahan natin hanggang Friday, may madalas pa rin na uh, maulan na panahon doon sa area po ng uh, Davao. 25 to 32 degrees uh, bukas and then 24 to 32 degrees pagdating po hanggang Friday. Sunrise po natin kaninang umaga, 5.49 at ang araw po lulubog, 5.31 p.m. Yan ang latest weather update sa mga oras na ito. Maraming salamat. Ako po si Nikos Peñaranda. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology For global development, visit their website at www.sidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOS-TV, the program that delivers science for the people.